ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மைட்ரம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மைட்ரம் கிச்சனில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக அல்டிமேட்டான ஒரு ஸ்வீட் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஸ்வீட் இது மோத்திச்சூர் லட்டு ஆனால் இன்ஸ்டன்ட் மோத்திச்சூர் லட்டு இது இது நம்ம சொன்னால் தான் தெரியும் சொல்லலைன்னா தெரியாது இது நான் ஜவ்வரிசியில் செஞ்சுருக்கேன் எப்படி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்து சூடு பண்ண வச்சிடலாம் இதில் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா சூடாகட்டும் நெய் சூடானதும் இதில் நம்ம திராட்சை முந்திரி சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் அது மட்டும் தான் எனக்கு எடுத்துருந்தேன் உங்ககிட்ட எந்த நெச் இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ முந்திரி லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனதும் நான் இது கூட திராட்சை எடுத்துக்கிட்டேன் திராட்சையும் லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆகி வந்துச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ளேம் அதை வந்து செப்ரேட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அரை கப் அளவு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் நான் இப்போ ஒன்றே கால் கப் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் எந்த கப்பில் எடுத்தனோ அதே கப்பில் ஒன்றே கால் கப் தண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே இங்கே பாருங்கள் மூணு மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஜவ்வரிசி ஊறணும் இல்லை ஓவர் நைட் ஊறுனா ரொம்பவே சந்தோஷம் மூணு மணி நேரம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப சூப்பராக ஈஸியாக ரெடி பண்ண முடியும் இப்போ நான் அதை தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் இதில் அரை கப் ஜவ்வரிசிக்கு அரை கப் சக்கரை போதும் இல்லை ஸ்வீட் நிறைய வேணும் அப்படின்னு நினச்சா நீங்கள் தாராளமாக நிறைய எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்சதும் நான் ஏலக்காயை ஃபுல்லாகவே சும்மா லைட்டாக மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு போட்டுவிட்டேன் ஏன்னா ஏலக்காய் என்ன செப்ரேட் பண்ணிடுவேன் எனக்கு அது பிடிக்காது அதனால் நான் அதை எடுத்துருவேன் ஃப்ளேவர் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ இந்த எண் அதாவது இந்த கொதித்த சக்கரை பாகில் சக்கரைக்கு கம்பி பதம் அதெல்லாம் வேண்டியதில்லை லைட்டாக நல்லா கொதிக்க வேணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஆரஞ்ச் கலர் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிட்டேன் இதில் இப்போ கொதிச்சு நம்ம எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறோமோ அதில் இருந்து கால் வாசி கம்மியாகும் கால் வாசி கம்மியானதும் நம்ம ஜவ்வரிசியை போட்டு போகிறோம் ஏன் ஜவ்வரிசி ஊற வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இதுக்காக தான் ஜவ்வரிசி வந்து நம்ம அப்படியே இதில் எவ்வளோ குக் ஆகுமோ அது மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் இது கூட கல நல்லா கம்பைண்ட் ஆகி நல்லா உருண்டையாக வர்றதுக்காக ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்ததும் சட்டுன்னு கலருக்கி விட்டுருங்க இல்லைன்னா கட்டி சேர்ந்துடும் விஸ்க் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் கரண்டியில் அதாவது கரண்டியிலே பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி திக் ஆயிரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்து வரைக்கும் நீங்கள் கிண்டுற மாதிரி இருக்கும் கிண்டுனாலே நமக்கு கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இதிலேயே சேர்த்துருந்தேன் அந்த த சக்கரை பாக்கிலேயே இப்போ மறுபடியும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய்யெல்லாம் அவங்கவுங்க விருப்பப்படி தான் கம்மி பண்ணுறேன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ சேர்த்து கரெக்டாக ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் வரும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி குக் ஆகி ஃபுல்லாக குக் ஆகி வந்துருச்சு இவ்வளோ சாஃப்டாக நமக்கு குக் ஆகி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெண்டு மணி நேரம் வந்து ஜம்பரிசி ஊற வச்சுருக்கணும் குறைஞ்சது ரெண்டு மணி நேரம் ஓவர் நைட் ஊற வச்சா ரொம்பவே நல்லது இப்படி பாத்திரம் விட்டு வர கண்டிஷனில் தான் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு பதம் கரெக்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இது கம்ப்ளீட்டாக சூடு ஆடுறக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து உருண்டை பிடிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து கரெக்டான அந்த லட்டுவோட ஷேப் கிடைக்கும் கையில் லைட்டாக நெய் தடவிக்கோங்க அது ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சு அதனால் வந்து லைட்டாக உருண்டு போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படியே நெய் தடவிட்டு அழகாக உருட்டி எடுத்தால் நம்மளோட மோத்திச்சோர் லட்டு இன்ஸ்டன்ட் மோத்திச்சோர் லட்டு அதே டேஸ்ட்டில் அல்டிமேட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எனக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு லட்டு வந்துச்சு அதாவது ஐம்பது கிராம் கிட்ட அளவு தான் நான் வந்து ஜவ்வரிசி யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் எனக்கு பத்து பன்னெண்டு லட்டு வந்துச்சு அஞ்சாறு லட்டு செஞ்சு முடிச்சோடனே காணாமல் போயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக செஞ்சு கொடுங்க எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் பெல் ஐக்கான் டேப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் பாய்